ടി ഡ്രാഗ്സ് ആന്റി ടി ബി ഡ്രാഗ്സ് വിച്ച് കോസ് പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി ആന്റി ടി ബി ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് കോസ് പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി എത്താം ബ്യൂട്ടോൾ തയോ അസറ്റാസോൺ റിഫാമ്പിസിൻ ഐ എൻ എച്ച് ആ ഏതാണ് പറഞ്ഞോളൂ പത്ത് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു സൗണ്ട് ഇല്ലേ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഇല്ലേ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ഇല്ലേ ആ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ആന്റി ടി ബി ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് കോസ് പെരിഫറൽ ന്യൂ ന്യൂറോപ്പതി ഓക്കെ ആ ഓക്കെ 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 ലാബ് ലാബും കിട്ടാണ് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ ആന്റി ടി ബി ഡ്രഗ്സ് പെരിഫൽ ന്യൂറോപ്പതി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആന്റി ടി ബി ഡ്രഗ്സ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഐ എൻ എച്ച് അല്ലെ ഐ എൻ എച്ച് ആണ് പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഏതം ബ്യൂട്ടോൾ അല്ലെ ഏതം ബ്യൂട്ടോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ന്യൂറൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ ബൾബാർ ന്യൂറൈറ്റിസ് പിന്നെ റിഫാമിസിൻ റെഡ് കളർ യൂറിന് ഉണ്ടാകും അല്ലെ തയോസെറ്റോൺ ഇതിനോട് വരത്തില്ല ഓക്കെ എനിവേ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഐ എൻ എച്ച് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് വന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു ഡൈക്ലോഫിനാക്സ് സോഡിയം ഡൈക്ലോഫിനാക്സ് സോഡിയം ഡൈക്ലോഫിനാക്സ് സോഡിയം ഓവറൻ ഈസ് ആൻ ആന്റി ഹൈപ്പർടെൻസി ഓറൽ ഹൈപ്പിക്സിമിക് എൻ എസ് ഐ ഡി സി ആന്റി പൈറ്റ് ഡൈക്ലോഫിനാക്സ് സോഡിയം ഈസ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ എൻ എസ് ഐ ഡി സി ആണ് കറക്റ്റ് ഓപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ വേണമെങ്കിൽ ആന്റി പാരറ്റിക്സ് ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ആന്റി പാരറ്റിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചലഞ്ചിങ് പോയിന്റിൽ വരും കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എനിവേ എൻ എസ് ഐ ഡി സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ എൻ എസ് ഐ ഡി സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ആ ആന്റി പാരറ്റിക് പറഞ്ഞു ഇസ് ഓക്കെ അതും കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് എങ്കിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രയോറിറ്റി എസ് എടുക്കുമ്പോൾ നോൺ സ്റ്റീറോയിൽ ആന്റി ഇൻഫ്ലമേറ്റർ എൻ എസ് ഐ ഡി സിയിലാണ് ബോപ്പറാൻ വരുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ നേരത്തെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു സിറപ്പ് അമോക്സിലിൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി സിറപ്പ് അമോക്സിലിൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ഈസ് ഓർഡേഡ് ഫോർ എ ചൈൽഡ് ഈസ് ഓർഡേഡ് ഫോർ എ ചൈൽഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈഡ് ഇൻ എ സിറപ്പ് ഫോം കണ്ടെയ്നിങ് ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം ഇൻ ഫൈവ് എം എൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡോസേജ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡോസേജ് വൺ എം എൽ ഫൈവ് എം എൽ ആ ഇത് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ ആണ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ ടു എം എൽ വൺ എം എൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ ഫൈവ് എം എൽ ടു എം എൽ ആ പത്ത് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ആൻസർ പറഞ്ഞോളൂ എഴുതി ഇക്വേഷൻ എഴുതി പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി നല്ലതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചാണ് സിറപ്പ് അമോക്സിൽ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി സോഡർ ഫോർ എ ചൈൽഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ എ സിറപ്പ് ഫോം കണ്ടെയ്നിങ് ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം ഇൻ ഫൈവ് എം എൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡോസേജ് വൺ എം എൽ ഫൈവ് എം എൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എൽ ഫൈവ് എം എൽ ടു എം എൽ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസൈഡ് ഡോസ് അല്ലെ ഡോസ് ഇൻ ഹാൻഡ് അല്ലെ ഇൻറ്റു എം എൽ എത്ര ആണോ പറയുന്ന അല്ലെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്ന അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആണ് ഹൺഡ്രഡ് എം ജി അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ആണ് ഡിസൈഡ് ഡോസ് അല്ലെ നമ്മള് അവൈലബിൾ ഡോസ് എത്ര ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം ജി അല്ലെ ടു ഫിഫ്റ്റി എം ജി ഇൻറ്റു ഫൈവ് അല്ലെ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലെ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫൈവ് എം എൽ ഫൈവ് എം എൽ ആണ് എന്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ഹാൻഡ് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നൂറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെ അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ആൻസർ ഇസ് ടു എം എൽ അല്ലെ ടു എം എൽ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻസർ ഇസ് ടു എം എൽ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അടുത്ത നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു ആർക്കും തെറ്റിയില്ല വെരി ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് എനിമ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് എനിമ ഇസ് ഗിവിംഗ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് എക്സ്പെൽ ദ വേൺസ് ഫ്രം ദ ഇൻഡസ്ട്രി ടൈപ
type of enema leaving destroy and expel the worms from the industry okay very good ellarum parra correct aanu stimulant enema ariya peristalsis kootunadana emollient enema checked diarrhea aanu antihelminthetic enema aanu so worms alle worms ne relieve cheyina antihelminthetic enema antihelminthetic is the right hands alle oil enema constipation angana alla karyangalukku relieve cheyan vendi cold age il kodukunadana oil okay very good ellarum parra correct thana aanu answer adutha namukku next question lo odara Autotoxicity and nephrotoxicity are the adverse effect of autotoxicity and nephrotoxicity are the adverse effect of rivampicin, isoniazid, streptomycin and pyrazinamide. Hmm. Antibiotics are the same as the 8th cranial nerve. I learned that the symbol is the same as the question. Autotoxicity. Nephrotoxicity is the first line of anti-tuberculous drugs. Streptomycin is the correct answer. Streptomycin is the correct answer. Okay, very good. Next question, next question, next question. Anticipate drug choice for pain intensity of 3 by 10 pain scale. Anticipate drug of choice for the pain intensity by 3 by 10 of the scale. Apo 1 mudha 10 vera ula scale. Alla, adhile 3 aana patients in the pain. Angana anangil pain aed medicine aana kodukkunna. Morphine, Fendale, Oxycodine and Ketolac. Hmm. First second aed nu. Hmm. First second aed nu. Tetti yellow. Tetapi boleh, kita kata answer anda orang itu ketua lakukan, alah, week period sahaja, mungkin mudah le, abad kodukkan, alah, pain orang tuan tu pesi tu komplain orang tu pain medicine kodukkan, alah, pain medicine abad kodukkan, apa abad week kat orang period sahaja, ketua lakukan, ista kata answer, kita option D ista kata answer, kita, mungkin ista fender le dia tu, morphine fender le kan, orang orang strong kat orang period sahaja, oxy kodai ni, alah, strong kat orang period sahaja, classification, kita, apa abad kata answer is option D, kita option D ya, alah, tetapi boleh, kita option D ista kata ओवर <laughs> Patient on warfarin reports bleeding from gums and black tarry tools. Hmm. Very good. Very good. Very good. Okay. Very good. All right. Let's talk about drug overdose. Very good. And the bleeding is good. Bleeding is warfarin. And the anticoagulant diet is good. And the overdose is bleeding. Drug sensitive reactions are drug resistance. And the clot is good. And the drug is good. Increase the need to have non-compliance. That's not a problem. Drugs in there is no problem. Here we are going to take the correct answer is option D. Drug overdose is the correct answer. Okay. Very good. Are you ready? Next question. Next question. Next question. Next question. Serious adverse effect of diuretic drugs. Serious adverse effect of diuretic drugs. Dehydration, Hypokalemia, Hyponatremia, Hypoglycemia. First second day, no? First second day, no? First second day, no? Are you on the answer or not? Are you on the answer or not? A serious side effect of diuretics. Are you on the answer or not? Oh, I love you. Hypokalemia. Potassium sparing diuretics. Wah, kelala itu cuma, nama kita itu hypokalemia. Kalau potassium sparing diuretic seperti ni, hypotension ana, abadah important. Kita orthostatic hypotension. Potassium sparing diuretic sila orthostatic ni, ini high, aduhalah potassium abadah borderline level ni, kita orang kita ada chance for hyperkalemia ni. Kita, apa ini benda, nama kita, wah kelala diuretic sum potassium itu eliminate itu kalai yang ane cintai. Alah, apa benda, ini hypokalemia itu. Okay, very good. Arkadetila, very good. 
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് എന്നോട് വരുന്നു ഡ്രഗ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് റൈസ് ഇൻട്രാക്രീനിയൽ പ്രഷർ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സെപ്റ്റ് ഡ്രഗ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് റൈസ് ഇൻട്രാക്രീനിയൽ പ്രഷർ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സെപ്റ്റ് മാനിറ്റോർ അസെറ്റാസോളാമൈഡ് ഫിനറ്റോയിൻ ഡെക്സാമെത്തോസ് ഡ്രഗ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് റൈസ് ഇൻട്രാക്രീനിയൽ പ്രഷർ ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫോളോയിങ് എക്സെപ്റ്റ് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ ആ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അല്ലെ വെരി ഗുഡ് അവിടെ വരാൻ നമ്മൾ അറിയണം ഇൻക്രീസ് ഐ സി പി അല്ലെ ഇൻക്രീസ് ഐ സി പി ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ എടിമ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഡയോറിറ്റിക്സ് അല്ലെ മാനിറ്റോളും ഓസ്മോട്ടിക്കിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മാനിറ്റോൾ ആൻഡ് അസെറ്റസോളാമൈഡ് പിന്നെ സ്റ്റീറോയിഡ്സും കൊടുക്കും എടിമ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് അല്ലെ ഫിനറ്റോയിൻ അല്ല നമ്മൾ അവിടെ ഫിനോ ബാർബിറ്റോൾ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രൊഫൈൽ ആക്സിസ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് സീഷർ പ്രൊഫൈൽ ആക്സിസ് ആയിട്ട് അല്ലെ സീഷർ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് അവിടെ ഫിനറ്റോയിൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ സീഷർ പ്രൊഫൈൽ ആക്സിസ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫിനോ ബാർബിറ്റോൺ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സിനറ്റോയിൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ആൻസർ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് വരാം ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ അനഫൈൽ ആക്സിസ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ ദി അനഫൈൽ ആക്സിസ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ ദ അനഫൈൽ ആക്സിസ് അട്രോപിൻ സ്റ്റീറോയിഡ് ഡോപ്പമിൻ അഡ്രിനാലിൻ പത്ത് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു പത്ത് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിച്ചു വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് അഡ്രിനാലിൻ അല്ലെ അഡ്രിനാലിൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലെ അഡ്രിനാലിൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അടുത്ത നമ്മൾ നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രഗ് ഡ്രഗ്സ് കനോട്ട് ബി ഡ്രഗ്സ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മാനേജ്മെന്റ് ഡ്രഗ്സ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മാനേജ്മെന്റ് നെഫിഡിപ്പിൻ ഡോപ്പമിൻ പ്രൊപ്പനോൾ ആൽഫ മീതേൽ ഡോപ്പ ഡ്രഗ്സ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ പത്ത് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ഡ്രഗ്സ് കനോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അല്ലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിഫിഡിപ്പിൻ കാൽസ്യം ചാനൽ ബ്ലോക്കർ പ്രൊപ്പനോൾ ഇസ് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് ആൽഫൈ ബീത ഡോപ്പ ഓൾസോ ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് കാറ്റഗറിയിൽ വരും എനിവേ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആൽഫ മീത ഡോപ്പ അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡോപ്പമിൻ കൊടുക്കുന്നത് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ആണ് അല്ലെ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് ഡോപ്പം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ആർക്കും തെറ്റിട്ടില്ല നല്ല കാര്യം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് ദ സൈനോട്ടിക് സ്പെൽ ഇൻ എ ചൈൽഡ് ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് ദ സൈനോട്ടിക് സ്പെൽ ഇൻ എ ചൈൽഡ് മോർഫിൻ പെത്തിഡിൻ ഡയസപ്പം സോഡ ബൈ കാർബണേറ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ല ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ട്രീറ്റ് ദ സൈനോട്ടിക് സ്പെൽ ഇൻ എ ചൈൽഡ് മോർഫിൻ പെത്തിഡിൻ ഡയസപ്പം സോഡ ബൈ കാർബണേറ്റ് വെരി ഗുഡ് അല്ല ആ ഒരു ആൻസർ വന്നോളല്ലോ ആ ആൻസർ മോർഫിൻ അല്ലെ മോർഫിൻ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോർഫിൻ ഈസ് ദ അല്ലെ ആൻസൈറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ് അഡേഷൻ ആവുമ്പോൾ അവിടെ കാർഡിയോ കോട്ട്പുട്ട് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ മോർഫിൻ അല്ലെ മോർഫിൻ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് അല്ലെ ഓക്കെ സോഡ ബൈ കാർബണേറ്റ് അസിഡോസിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് വരുന്നു The drug of choice for hemorrhagic disease in newborn. The drug of choice for hemorrhagic disease of newborn. Hemorrhagic disease of newborn is the drug of choice. Vitamin K, heparin, fresh frozen plasma, colony stimulating factor. Hmm. Sterum question is the same as previous question. Kerala PhD is the same as previous question. Drug of choice for hemorrhagic disease of newborn.
the drug given prophylactic alangi drug of choice given in prophylactically in hiv tb co infected patient rifampicin cotrimazole doxycycline retinavir first second irunnu are yaar kengil retinavir alla ad hiv the drug aanu ഡോക്സിസൈക്കിളിൽ അല്ല കോട്ടിമെസോൾ കേട്ടോ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് കോട്ടിമെസോൾ കേട്ടോ കോട്ടിമെസോൾ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി കോട്ടിമെസോൾ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡ്രഗ് ഗിവൻ പ്രൊഫൈലാക്ലി എച്ച് ഐ വി ടി ബി കോ ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഷ്യന്റ് ഇസ് കോട്ടിമെസോൾ ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിയിലോട്ട് വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിയിലോട്ട് വരുന്നു ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ സൈൻ സ്വൈൻ ഫ്ലൂ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ സൈൻ ഫ്ലൂ അസൈക്ലോവിയർ അഡൽഫോവിയർ സിഡ്രോഫിയർ ഒസൽട്ടാംബിയർ സൈൻ ബുക്ക് പഠിപ്പിച്ച അല്ലേ അറിയോടാത്ത ആരും ഇല്ലല്ലോ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഒസൽട്ടാംബിയർ അല്ലെ ഒസൽട്ടാംബിയർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ സൈൻ ഫ്ലൂ ഈസ് എന്താണ് ഒസൽട്ടാംബിയർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിയിലോട്ട് വരുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ പെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ് ഫോർ ചോയ്സ് ഓഫ് പെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് അസിറ്റോമിനോഫൻ ക്ലോനിഡിൻ മോർഫിൻ കീറ്റാമിൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ പെയിൻ മാനേജ്മെന്റ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ് എന്ന് പറയുന്ന അസിറ്റാമിനോഫിൻ ആണ് അല്ലെ ആന്റി ബയോട്ടിക്സ് ആയിട്ട് പാരസെറ്റമോൾ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ് ഫോർ പെയിൻ അല്ലെ ചെറിയ പെയിൻ ഒക്കെ വന്നാൽ പാരസെറ്റമോളിലാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് കേട്ടോ ഓക്കെ അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് വരാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ബെസിക്കേണ്ട ഡ്രഗ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ബെസിക്കേണ്ട ഡ്രഗ് അല്ലെ ബ്ലാഡറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാക്ടിനോമൈസിൻ മോർഫിൻ അസിത്രോമൈസിൻ ഓവറാൻ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു Which of the following is a vesicant drug? Yes, very good. Hmm, very good. You can say the answer is Dactinomycin. Dactinomycin is the vesicant drug. Okay, very good. Let's go to the next question. Let's go to the secondary immunodeficiency scene. In. Secondary immunodeficiency scene. In. സെക്കൻഡറി അപ്പൊ പ്രൈമറി അല്ല സെക്കൻഡറി ഇമ്യൂണ ഡെഫിഷ്യൻസി എയ്ഡ്സ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ആട്ടോ ഇമ്യൂൺ മാലിഗ്നൻസി ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു സെക്കൻഡറി ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സെക്കൻഡറി ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സീനി എയ്ഡ്സ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ഓട്ടോ ഇമ്യൂണിറ്റി മാലിഗ്നൻസി നല്ലോണം ആലോചിച്ച് പറയണം തെറ്റി കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡ്രഗ് ആണ് കേട്ടോ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഡ്രഗ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ലോസ് ചെയ്യും എയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് പ്രൈമറി കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൾസോ പ്രൈമറി കോഴ്സ് ആണ് മാലിഗ്നൻസി ഓൾസോ പ്രൈമറി ആണ് അല്ലെ പ്രൈമറി ഇമ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് പക്ഷെ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് കുറച്ച് നാൾ ഒരു അസുഖത്തിന് വേണ്ടി ഡ്രഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഡ്രഗിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ എന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡറി ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു എന്താണ് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ചെയ്ത് കിട്ടും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പൊ തെറ്റിയല്ലോ കുറച്ചു പേർക്ക് ശരിയായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചു പേർക്ക് തെറ്റി ഓക്കെ തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഡ്രഗ് എപ്പോഴും സെക്കൻഡറി ഇമ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചു വെച്ചോണം കേട്ടോ അടുത്ത നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു ഡ്രഗ് വിച്ച് റിലീഫ് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ബോത്ത് പ്രീലോഡ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ലോഡ് ഡ്രഗ് വിച്ച് റിലീഫ് ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ബോത്ത് പ്രീലോഡ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ലോഡ് അമിയാഡറോൺ മോർഫിൻ ക്യൂസിമൈഡ് ഡോബ്യൂട്ടാമിൻ ഡ്രഗ് വിച്ച് റിലീഫ് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് ഡിക്രീസ് ബോത്ത് പ്രീലോഡ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ലോഡ് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊക്കെ കേരള പി എസ് സിയുടെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് മോർഫിൻ അല്ലെ മോർഫിൻ ആണ് ഇവിടെ ആൻസൈറ്റി കുറയ്ക്കും ഹാർഡിയ ഔട്ട്പുട്ടും കൊടുക്കും അല്ലെ ഡിക്രീസസ് ദ ബോത്ത് റീലോഡ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ലോഡ് ഹാർട്ടിനെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്
ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ റൊമാറ്റിക് ഫീവർ പത്ത് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു യെസ് വെരി ഗുഡ് പെൻസിലിൻ കൊടുക്കും അല്ലെ ബെൻസിൽ പെൻസിലിന് ഹോമില് പെൻസിലിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറെ ലോങ് ടൈംസിലേക്ക് പെൻസിലിൻ കൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ചൈൽഡ് ഗ്രൂപ്പ് റൊമാറ്റിക് ഫീവർ ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് സ്കൂൾ ഏജ് ചൈൽഡിനാണ് കൂടുതൽ റിസ്ക് ഒക്കെ വരുന്ന ഇപ്പൊ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രൈറ്റീരിയ ജോൺസ് ക്രൈറ്റീരിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു ഡ്രഗ് യൂസ് ടു ഇൻഡ്യൂസ് വോമിറ്റിംഗ് ഡ്രഗ് യൂസ് ടു ഇൻഡ്യൂസ് വോമിറ്റിംഗ് എമറ്റിക് ആന്റി എമറ്റിക് പൈററ്റിക് ആന്റി പൈററ്റ് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ഡ്രഗ് യൂസ് ടു ഇൻഡ്യൂസ് ദ വോമിറ്റിംഗ് ഈസ് ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഡ്രഗ് എമിറ്റിക് അല്ലെ എമിറ്റിക് ആണ് ചെയ്യുന്നത് വോമിറ്റിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആന്റി എമിറ്റിക് അല്ലെ മറ്റേ ഫീവർ വരുത്തുന്നത് പൈററ്റിക് ആന്റി പൈററ്റിക്സ് ഫീവർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നേരത്തെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിയിലോട്ട് വരുന്നു ആക്ഷൻ ഓഫ് ആന്റി ടിസ്യൂസ് ഡ്രഗ്സ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ആന്റി ടു സീസ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ആന്റി ടു സീസ് ഡ്രഗ്സ് കഫ് റിഫ്ലക്സ് ഇൻഹിബിറ്റ് കൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടിഷ്യൂ അറസ്റ്റ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ഡയലേറ്റ് ദ ബ്ലഡ് വെസ്റ്റ് ആന്റി ടു സീസ് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പം അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആൻഷൻ ഇസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ദ കഫ് റിഫ്ലക്സ് അല്ലെ കഫ് റിഫ്ലക്സ് മാറ്റുന്ന ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ആന്റി ടു സീസ് ഡ്രഗ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അടുത്ത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു ഹൗ മച്ച് ഡ്രഗ് ഹൗ മച്ച് ഡ്രഗ് ഈസ് കണ്ടൈനിങ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് വൺ തൗസൻഡ് സൊല്യൂഷൻ വൺ ഈസ് ടു തൗസൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ഹൗ മച്ച് ഡ്രഗ് ഈസ് കണ്ടൈനിങ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് വൺ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് സൊല്യൂഷൻ വൺ ഗ്രാം ടെൻ ഗ്രാം സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഗ്രാം സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഗ്രാം അല്ലെ ആയിരുന്നു പത്ത് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ആൻസർ അറിയാവുന്നവർക്ക് പറയാം ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം വൺ ഈസ് ഇൻ തൗസൻഡ് അല്ലെ വൺ ഇൻ തൗസൻഡ് എന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ വൺ ഗ്രാം ഇൻ വൺ ഗ്രാം ഇൻ തൗസൻഡ് അല്ലെ വൺ ഗ്രാം ഇൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നൂറ് ഗ്രാമിൽ എത്ര അല്ലെ നൂറ് ഇതിൽ എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ വെട്ടിപ്പോവും ഒന്നിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഫായിക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ കൊണ്ട് ഫായിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് എത്ര വരും സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് അല്ലെ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ എത്ര വരും സീറോ പോയിന്റ് വൺ അല്ലെ വൺ പത്തും സീറോ പോയിന്റ് വൺ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ തെറ്റിയില്ലേ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം വൺ ഇൻ തൗസൻഡ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഗ്രാം ഇൻ വൺ ഗ്രാം ഇൻ തൗസൻഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ അവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്ന എത്ര ആണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ എത്ര എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം വൺ വൺ ഗ്രാം ഇൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം വെട്ടിപ്പോവും ഈ രണ്ടെണ്ണം വെട്ടിപ്പോയി പിന്നെ വൺ ബൈ ടെന് നമ്മൾ എടുക്കണം അല്ലെ വൺ ബൈ ടെന്നിനെ സഹായിക്കുമ്പോൾ എത്ര വരും സീറോ പോയിന്റ് വൺ അല്ലെ അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഗ്രാം ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ആക്ട് ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ആക്ട് ടു പ്രൊമോട്ട് ബവൽ ഇവാക്വേഷൻ ഡ്രഗ് ദാറ്റ് ആക്ട് ടു പ്രൊമോട്ട് ദ ബവൽ ഇവാക്വേഷൻ എമറ്റിക്സ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡാസിഡ് ഡ്രഗ് ഇമോളിയന്റ് കാത്രറ്റിക് പ്രൊമോട്ട് ബവൽ ഇവാക്വേഷൻ പറഞ്ഞേ ഡ്രഗ് ദാറ്റ്
evacuations alle bowel evacuations kodukunnathu catheter okay so the correct answer is option d is the correct answer alle option d is the correct answer option d is the correct answer okay adutha nammal next question lote varunu glucose is added in ors2 glucose glucose is added in ors2 ग्लूकोस एडेन इंप्रूव द टेस्ट डिक्री बाक्टीरिया इंक्री द स्टेबिलिटी इंक्री दबसोर्शन ऑफ सोडियम ग्लूकोसोर्शन इंक्रीस प्रतीक्षाट Aspirin is not given in a patient who is already on heparin because the was aspirin cause. Aspirin is not given in a patient who is already on heparin because our aspirin causes platelet dysfunction. Aspirin inhibits the action of heparin, enhances the hypersensitivity of heparin. Therapy of heparin cannot be monitored. Hmm. Aspirin could come badly. And that's why now heparin get taken to the patients. Then aspirin could come badly. डिस्फंशन इंट्रामोटिकोटिटी अबोषा आंसर इस ऑप्शन डी करता इंसुलिन ग्लूकोस ने ग्लाइक ग्लाइकोजेनेसिस नारतो अलग ग्लूको ग्लाइकोजेनेसिस नारतो ग्लाइकोलाइसिस तो अंडाउ अलग ग्लाइकोस ग्लाइकोलाइसिस इंसुलिन कोड को मंडाउ लिपोजेनेसिस लिपोजेनेसिस वेरु कीटोजेनेसिस वेरु तिला करता अल फैट ब्रेकडाउन चेंज ना आ रही है � डिस्टलिंग वेरी गुड 
ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം ലൂപ്പ് അല്ലെ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസെൻഡിങ് ലൂപ്പ് അല്ലെ തിക്ക് അസെൻഡിങ് ലൂപ്പ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻലെ കെയർ പിൻ ലൂപ്പ് തിൻ ലൂപ്പ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻലയുടെ മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് കിഡ്നിയിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കിഡ്നിയുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ അടുത്ത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു ഡിജോക്സിൻ ടോക്സിസിറ്റി ഇസ് ഇൻക്രീസ് ബൈ ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് ഡിജോക്സിൻ ടോക്സിസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ബൈ ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് റീനൽ ഇംപയർമെന്റ് ഹൈപ്പർ കാലിമിയ ഹൈപ്പർ കാൽസിമിയ ഹൈപ്പർ മഗ്നീഷ്യം സെക്കൻഡ് ഡിജോക്സിൻ ടോക്സിറ്റി ഇൻക്രീസ് ബൈ ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് ആലോചിച്ച് പറയണ ആൻസർ ആ വെരി ഗുഡ് ഒരാളെ കറക്റ്റ് ആൻസർ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡിജോക്സിൻ ഇസ് എ നെഫ്രോടോക്സിൻ ഡ്രഗ് അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് എ റീനൽ ഇമ്പയർമെന്റ് ഉണ്ടാവും ഹൈപ്പോ കലീമിയ ഹൈപ്പർ കലീമിയ അല്ല ഹൈപ്പോ കലീമിയ അല്ലെ ഹൈപ്പോ കലീമിയ അവിടെ തെറ്റാണ് അല്ലെ ഹൈപ്പോ കലീമിയ ആവുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഹൈപ്പർ കാൽസിയമിയ വരും അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഹൈപ്പോ മഗ്നേഷ്യമിയ ബാക്കിയെല്ലാം കുറഞ്ഞാണ് വരും അല്ലെ ഇവിടെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഹൈപ്പർ കലീമിയ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ആ മൂന്നാല് പേർക്ക് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ഹൈപ്പർ കലീമിയ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അടുത്ത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു എ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഓൺ ആസ്പ്രിൻ എ പേഷ്യന്റ് ഈസ് ഓൺ ആസ്പ്രിൻ വിൽ ഹാവ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ എ പേഷ്യന്റ് ഹു ഹാവ് ആസ്പ്രിൻ വിൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബ്ലീഡിംഗ് ടൈം ക്ലോട്ടിംഗ് ടൈം പ്രോത്രോമ്പിൻ ടൈം ആക്ടിവേറ്റഡ് ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ ടൈം എ പേഷ്യന്റ് ഓൺ ആസ്പ്രിൻ വിൽ ഇൻക്രീസ് ബ്ലീഡിംഗ് ടൈം ക്ലോട്ടിംഗ് ടൈം പ്രോത്രോമ്പിൻ ടൈം ആക്ടിവേറ്റഡ് പ്ലാസ്റ്റിൻ ത്രോംബോ പ്ലാസ്റ്റിൻ ടൈം ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ നല്ലോണം ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ആ വെരി ഗുഡ് അല്ലെ ആസ്പ്രിൻ കോസസ് എന്താണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് പ്രിവെന്റ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അഗ്രിഗേഷൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഇഞ്ചറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് വന്ന് ഒട്ടി പിടിക്കാൻ ടൈം എടുക്കും അല്ലെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ബ്ലീഡിങ് അവിടെ പ്രലോങ് ആവും അല്ലെ ബ്ലീഡിങ് അവിടെ കൂടും അപ്പൊ ബ്ലീഡിങ് കൂട്ടുന്ന ബ്ലീഡിങ് ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ആസ്പ്രിൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബ്ലീഡിങ് ടൈം കേട്ടോ ക്ലോട്ടിംഗ് ടൈം എപ്പോഴും കോയാഗുലേഷൻ ഫാക്ടറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് ക്ലോട്ടിംഗ് ടൈം എടുക്കുന്ന അല്ലെ ക്ലോട്ടിംഗ് ടൈം എടുക്കുന്ന കീമോഫിലിയ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ് പ്രോത്രോമ്പിൻ ടൈം പി ടി എടുക്കുന്ന വാർഫാരി എ പി ടി ടി എടുക്കുന്ന ഹെപ്പാരി കേട്ടോ എല്ലാം നല്ലതുപോലെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് വരുന്നു എഫിനഫ്രിൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ എഫിനഫ്രിൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ എഫിനഫ്രിൻ കൊടുക്കുന്ന ബ്രോങ്കേലാസ്മ അനഫലാറ്റിക് ഷോക്ക് പെരിഫറ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് വൈഡ് ആംഗിൾ ഗ്ലോക്കോമ എഫിനഫ്രിൻ ഈസ് മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വെരി ഗുഡ് ആ യൂസ് ഇൻ അനഫൈലാറ്റിക് ഷോക്ക് അല്ലെ അനഫൈലാറ്റിക് ഷോക്കിലാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആ എഫിനഫ്രിൻ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ അനഫൈലാറ്റിക് ഷോക്ക് അല്ലെ അനഫൈലാറ്റിക് എഫിനഫ്രിൻ ഇൻജെക്ഷൻ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സിൽ ആർട്ടിക്കൾ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് 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 ഇതിലോട്ട് വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇതിലോട്ട് വരുന്നു ലോഡിംഗ് ഡോസ് ഓഫ് എ ഡ്രഗ് പ്രൈമറിലി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ലോഡിംഗ് ഡോസ് ഓഫ് എ ഡ്രഗ് ലോഡിംഗ് ഡോസ് ഓഫ് എ ഡ്രഗ്സ് പ്രൈമറിലി വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്ലിയറൻസ് റേറ്റ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഹാഫ് ലൈഫ് സെക്കൻഡ് Loading dose of a drug primarily depends on. Hmm. Very good. I learned Parna Karatana. It is primarily depends on. It is primarily depends on volume of distribution. It is primarily depends on the loading dose primarily. Alla. Frequency which you can get a half-life period. Half-life period is the frequency. Rate of administration time by season. We drug city in the rate of administration. That's why I learned. ഡ്രഗ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രഗ് എക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ കിഡ്നി എക്സ്ക്രീഷൻസ് എടുക്കുന്നതാണ് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് വോളിയം ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹാഫ
അമ്പിലിക്കൽ ആർട്ടറി അല്ല അമ്പിലിക്കൽ വെയിൻ കേട്ടോ അമ്പിലിക്കൽ വെയിൻ ആണ് ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ അമ്പിലിക്കൽ വെയിൻ ഈസ് നമുക്ക് ആർട്ടറിയിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെ അത് ഓൾറെഡി ന്യൂ ബോൺ സെപ്പറേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആർട്ടറിയിലോട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡ്രഗ് കൊടുക്കാറില്ല കാരണം അത് നേരെ ടിഷ്യൂസിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലെ വെയിനിലോട്ടാണ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ലിവറിൽ എത്തത്തുള്ളൂ അല്ലെ ഇപ്പൊ മെയിൻലി എന്താണ് അമ്പിലിക്കൽ വെയിൻ അല്ലെ അമ്പിലിക്കൽ വെയിൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് ശരിയായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് തെറ്റുമായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ തെറ്റിപ്പോയത് കേട്ടോ ഇൻട്ര ട്രക്കിയില് നമ്മൾ കുറച്ചെണ്ണം ഉണ്ട് ലാൻസ് കോഡൊക്കെ ഇട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റോട്ട് വരുന്നു സൈറ്റോട്രോക്സിക് ഡ്രഗ് ഡിസ്പോസൽ മെക്കാനിസം ഇൻ ഇന്ത്യ സൈറ്റോട്രോക്സിക്കൽ ഡ്രഗ് ഡിസ്പോസൽ മെക്കാനിസം ഇൻസിനറേഷൻ മൈക്രോവേവിംഗ് ആർട്ടോക്ലൈവിംഗ് ഡ്രൈ ഹീറ്റ് സൈറ്റോട്രോക്സിക് ഡ്രഗ് ഡിസ്പോസൽ മെക്കാനിസം ഇൻ ഇന്ത്യ അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞോളൂ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു പഠിപ്പിച്ചാണ് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഡ്രഗ് ഡിപ്പോ ഡിസ്പോസലിന്റെ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളും അല്ലെ ലാൻഡ് ഫില്ല് സീവേജ് ഡിസ്പോസൽ അതുപോലെ കൂടാതെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻസിനറേഷൻ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചതാണ് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്ത് കിട്ടും ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ അല്ലെ ഇൻസിനറേഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അല്ലെ ഇൻസിനറേഷൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ആർക്കും തെറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു ഹൈഡ്രോപ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ വിച്ച് ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഹൈഡ്രോപ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ വിച്ച് ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഇൻഫ്യൂഷൻ ഇൻഹലേഷൻ ടോപ്പിക്കൽ മെഡിക്കേഷൻ പേരന്റൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ഹൈഡ്രോപ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു വിച്ച് ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് അപ്പം അതിൽ കൺജൻറ്റീവ് അല്ലെ ലോവർ കൺജൻറ്റീവ് സാക്കിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോപ്പിക്കൽ സോറി ഇറ്റ് ഈസ് എ ടോപ്പിക്കൽ മെഡിക്കേഷൻ അല്ലെ ടോപ്പിക്കൽ മെഡിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഇൻഹലേഷൻ ത്രൂ ലങ് ലങ്സിലോട്ട് ഇൻഹേൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഇൻഫ്യൂഷൻസ് ചെയ്യുന്നത് വെയിനിൽ അല്ലെ വെയിനില് പിന്നെ പേരന്റൽ ഐ വി ആയിട്ട് കൊടുക്കും അല്ലെ ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു which of the following which of the following drug is which of the following drug is used to treat post operative shivering which of the following drug which of the following drug is used used to treat post operative shivering ondacetron diclofenac pethidin paracetamol hmm. post op giddiness vomiting shivering ellathirum kuda kodukuna common aayittulla drug പെത്തിഡിൻ ഫിനർഗാൻ ആണ് കേട്ടോ പെത്തിഡിൻ ഫിനർഗാൻ ആണ് ആൻസർ ഈസ് പെത്തിഡിൻ കേട്ടോ ഇവിടെ ഷിവറിംഗ് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ അവിടെ വോമിറ്റിംഗ് അല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതാണ് വോമിറ്റിംഗിൽ ആണെങ്കിലാണ് ഓണ്ടാസെട്രോ പെയിൻ ആണ് ഡൈക്ലോഫിനാസി അല്ല പാരസെറ്റമോൾ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എടുക്കുന്ന പെത്തിഡിൻ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ വെരി ഗുഡ് ഒരു ആൻസറേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ തെറ്റിയതുണ്ട് കേട്ടോ തെറ്റിക്കരുത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അടുത്ത നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു A client is receiving warfarin. A client is receiving warfarin for a pulmonary embolism. For a pulmonary embolism. Which drug is contraindicated when taking warfarin? Which drug is contraindicated when taking warfarin? Ferrous sulfate, acetate salicylic acid, atenanol, chlorpromacy. Hmm. First second, you know. That's why you don't know. You don't know. You don't know. You don't know. പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആർക്കും തെറ്റിട്ടില്ല വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതാണ് ആൻസർ ആൻസർ ഈസ് എ എസ് അല്ലെ എ എസ് എന്ന് പറയുന്ന അസറ്റ് സാലിസൈക്ക് ആക്സിഡ് ആസ്പ്രിന്റെ കെമിക്കൽ നെയ്മ അല്ലെ ആസ്പ്രിന്റെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണ് ആസ്പ്രിൻ ഈസ് കൊണ്ട് അയൺ പ്രശ്നമല്ല ബി പി മെഡിസിൻ പോവും അല്ലെ ക്ലോപ്രാമെസ്റ്റിൻ എന്ന മെഡിസിനും അതിനകത്ത് പോവും അല്ലെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act was implemented in which year? Uh, NDPC Act. NDPC Act. That's why I said that. 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 NDPC Act. Hmm. NDPC Act. Hmm. Pharmacology and Psychiatry. Psychiatry and Psychiatry. 85. I said that. I said that. I said
which prothrombin time value which prothrombin time value would be considered normal for a client who is receiving warfarin 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 edukumbol normal etra avu ah 12 second 20 second 60 second 80 second hello hmm. nalesh varne നല്ലോണം ആലോചിക്കണം ഇവിടെ നോക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് പി ടി വാല്യൂ ആണ് വിച്ച് പ്രോത്രോമി ടൈം വാല്യൂ വുഡ് ബി കൺസിഡർ നോർമൽ ഫോർ എ ക്ലൈൻ ഹൂ ഈസ് റിസീവിംഗ് വാർഫാറിൻ അല്ലെ വാർഫാറിന് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേഷ്യന്റ് ആണ് വാർഫാറിന് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെ എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടീൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോർമൽ വാല്യൂ അത് രണ്ടിരട്ടിയോ മൂന്നിരട്ടിയായി മാറും അല്ലെ രണ്ടിരട്ടിയോ മൂന്നിരട്ടിയാകുമ്പോൾ ഏകദേശം ട്വന്റി ടു തേർട്ടി റേഞ്ചിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ട്വന്റി ടു തേർട്ടി റേഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ എ പി ടി ടി ആണ് എൺപത് റേഞ്ചിൽ പോകുന്നത് കേട്ടോ എ പി ടി ടി ആണ് എൺപത് റേഞ്ചിൽ പോകുന്നത് പി ടി വരുന്നത് എത്ര ആണ് ട്വന്റി തേർട്ടി റേഞ്ചിലാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ലപോലെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നു A prothrombin time, a prothrombin time test should be performed regularly on a patient who is taking which medication? PT, how do you check it? 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 PT, how do ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വട്ടം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് പി ടി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ വാർഫാറിനാണ് ഇൻകേസ് നിങ്ങൾ അഥവാ മറന്നുപോയെങ്കിൽ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിൽ നിന്ന് മൈനസ് രണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും പി ടി നേട്ട് അല്ലെ ഹെപ്പാരിനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ എ പി ടി ടി ഇസ് ദ ആൻസർ കേട്ടോ എനിവേ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പി ടി ഐ എൻ ആർ ഇസ് വാർഫാർ ഓക്കെ എനിവേ രണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിയിലോട്ട് വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിയിലോട്ട് വരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആയുർവേദ ആൻഡ് സിദ്ധ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ കം ഇൻ ടു ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ആയുർവേദ ആൻഡ് സിദ്ധ മെഡിസിൻ കംസ് ഇൻ ടു ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വൺ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ബി സി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ബി സി അറിയാം ആർക്കും അതിൽ പഠിപ്പിച്ചല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണം സെക്കൻഡ് ആയിരത്തി നാനൂറ് ബി സി ആണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി നാനൂറ് ബി സി ആണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ ആയിരത്തി നാനൂറ് ബി സി കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആയുർവേദ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ കം ഇൻ ടു ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് കം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിയിലോട്ട് വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിയിലോട്ട് വരുന്നു എ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ എ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ ഈസ് ബീങ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഈസ് ബീങ് ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഡിജോക്സിൻ During digoxin therapy, which of the following condition could predispose the patient to digitalis toxicity? A patient with heart failure is being treated with digoxin. During digoxin therapy, which of the following condition could predispose the patient diagnosis to toxicity? Hypocalcemia, hypercalemia, hypothyroidism, pneumonia. Hmm. First second, you know? നല്ലോണം പഠിപ്പിച്ചാണ് ഡിജോക്സിൻ ഡിജോക്സിൻ കഴിക്കുന്നവർക്ക് ലിത്തിയം കഴിക്കുന്നത് ഏകദേശം സെയിം ആണ് അവർക്ക് വൺ ഇയർ കഴിഞ്ഞ് ഫോളോഅപ്പ് നടത്തണം എന്തിനാണ് ഫോളോഅപ്പ് നടത്തേണ്ട പഠിപ്പിച്ചതാണ് എന്തിനാണ് ഫോളോഅപ്പ് നടത്തേണ്ട തൈറോയിഡ് അല്ലെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ് അല്ലെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ് മീൻസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഇവിടെ ഫോളോഅപ്പ് വരുന്ന തൈറോയിഡ് ആണ് കേട്ടോ അവിടെ ഹൈപ്പർ കലീമിയ അല്ല വരുന്ന ടോക്സിസിറ്റിയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോ കലീമിയ കേട്ടോ ഹൈപ്പോ കലീമിയ ഇസ് ദ ടോക്സിസിറ്റി ഓക്കെ ഹൈപ്പർ കാൽസിമിയ വരത്തില്ല ഹൈപ്പർ കാൽസിമിയ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ ന്യൂമോണിയ ഇറ്റ്
ലെവൽ ഓഫ് ലിത്തിയം പ്രൊഫൈലാറ്റിക് ലെവൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു ടു എയ്റ്റ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് ടു 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 പോയിന്റ് സീറോ ടു 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 പോയിന്റ് ഫൈവ് പഠിപ്പിച്ചാണ് അല്ലെ തെറാപ്യൂട്ടിക് ലെവല് വെരി ഗുഡ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ടു സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു മില്ലി ഇക്വൽ അല്ലെ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ടു വൺ പോയിന്റ് ടു മില്ലി ഇക്വൽ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അടുത്ത നമ്മൾ നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അനസ്തറ്റിക് ഡ്രഗ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് അനസ്തറ്റിക് ഡ്രഗ് കോസസ് പെയിൻ ഓൺ ഇൻട്രാവീനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ അനസ്തറ്റിക് ഡ്രഗ് കോസസ് പെയിൻ ഓൺ ഇൻട്രാവീനസ് മെഡാസ് പ്രൊപ്പോൾ കീറ്റാമിൻ തയാപെൻഡൈൻ സോഡി അല്ലെ പെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അനസ്തറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് ഐ വി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആകുമ്പോൾ സിവിയർ പെയിൻ പറയാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊപ്പോൾ അല്ലെ വെരി ഗുഡ് കേട്ടോ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെരി ഗുഡ് ആൻസർ ഇസ് പ്രൊപ്പോൾ കേട്ടോ പ്രൊപ്പോൾ ആണ് പെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അനസ്തറ്റിക് ഡ്രഗ്സ് അഡ്മിൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെയിൻ വരും ഓക്കെ അവിടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ ന്യൂറോജനിക് ഷോക്ക് ന്യൂറോജനിക് ഷോക്കിന്റെ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് പഠിപ്പിച്ചാണ് മെത്തോട്രക്സിൻ നോൺ എസ്ട്രക്സിൻ അഡ്രിനാലിൻ ഡോപ്പമിൻ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ ന്യൂറോജനിക്സ് ആ അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ നോർ എഫ് എഫ് ആണ് നോർമലി ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഫോർ ന്യൂറോജനിക് ഷോ കേട്ടോ നോർ എഫ് എഫ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അഡ്രിനാലിൻ അല്ല അഡ്രിനാല് ഡോപ്പമിൻ വരത്തില്ല നോർ എഫ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രക്ക് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ നോൺ എഫ് എഫ് ഇച്ചിരിയും കൂടെ ആക്ഷൻ കൂടുതലാണ് കാരണം സിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറോജനിക് ഷോക്കിൽ ബ്രാഡി കാടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ബ്രാഡി കാടിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പെരിഫറൽ അല്ലെ പെരിഫറൽ വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് സെൻട്രൽ സപ്ലൈ കൂട്ടുന്ന ആ രീതിയിൽ അവിടെ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് മോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി പെടുന്ന നോർ എഫ് 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 ആണ് കേട്ടോ നോർ എഫ് എഫ് ആണ് ഓർത്ത് വെച്ചോണം കേട്ടോ ന്യൂറോജനിക് ഷോക്ക് നോർ എഫ് എഫ് ആണ് കേട്ടോ നോട്ട്സിൽ ഒന്ന് എഴുതി എങ്ങനെ ഐ തിങ്ക് നോട്ട്സിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നോട്ട്സിൽ ഷോക്കുകളിൽ ഒരു ഡ്രഗ്സ് മാത്രം മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന ഇത് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ന്യൂറോജനിക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ Which of the following drug is known as fetal teratogy? Which of the following drug is known as fetal teratogy? Marijuana, alcohol, heroin, coffee. Known as fetal teratogy. Arya, Arya, Arkila, Arya. Okay. Heroin, marijuana, all. Heroin, marijuana, all. Answer is alcohol. Okay. ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ ആൽക്കഹോൾ ഈസ്ത കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ആൽക്കഹോൾ ഈസ്ത കേട്ടോ ആൽക്കഹോൾ ബി ഈസ് ദ ആൽക്കഹോൾ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഫോളോയിൻ ടക്ക് ഈസ് നോൺ ആഫ് സീറ്റ് ടെറാഡേജ് മീൻസ് ആൽക്കഹോൾ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു എ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻട്രാക്രൈനിയൽ പ്രഷർ റിസീവിംഗ് മാനിറ്റോൾ to evaluate the effectiveness of the drug then a should assess the client which of the following mantol kittuna patients in drug effective aano nu nes engane aanu manage cheyyu alle ariyunna alle urine output pulse tubal reaction systolic bp burn creatinine levels return to normal ariya mantol kodukumo ah urine output koreyala alle okay very good answer is option a alle ellarkku ariya ഇതൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ആൻസർ ഇസ് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് യൂറിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് എന്താണ് മാനിറ്റോൾ തെറാപ്പി ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ അല്ലെ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് റൂട്ട് വിച്ച് റൂട്ട് ഇസ് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഫോർ റാപ്പിഡ് അബ്സോർഷൻ ആൻഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്ട് ഇൻ ദ ബോഡി ദ ഡ്രഗ് ഈസ് ഗിവൻ ബൈ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഫോർ റാപ്പിഡ് അബ്സോർഷൻ
യെസ് വെരി ഗുഡ് അല്ലെ ഐ വി റൂട്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് ഐ വി ആണ് ഐ വി ഫെയിൽ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇൻട്രാ ഓഷ്യസ് കേട്ടോ മറക്കരുത് ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വി ആണ് ഐ വി ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് വരുന്ന ഇൻട്രാ ഓഷ്യസ് കേട്ടോ ഇൻട്രാ ഓഷ്യസ് ആണ് സെക്കൻഡ് വരുന്ന ടിബിയ അല്ലെ ടിബിയയിലൊക്കെയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എമർജൻസിയിൽ കൊടുക്കുന്ന അതൊക്കെ ഓർത്തണം കേട്ടോ അടുത്ത നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു നെക്സ്റ്റിലോട്ട് വരുന്നു ആ ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു അമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫാർമക്കോളജി കേട്ടോ റിവിഷനിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം കേട്ടോ റിവിഷനിൽ കണ്ടുമുട്ടാം നമ്മൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യും മാരത്തോൺ ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ വരുന്നത് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ പോവും ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ പോയാലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് സ്പീഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയ